ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு நம்ம படிக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொரு லெசனில் இருந்து நம்ம எடுத்து மொத்தமாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒரு குட் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஒரு எயிட்டி ப்ளஸ் மார்க் டெஃபினட்டாக உங்களால் எட்ட முடியும் ஸோ இதில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வரக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கெலாம் எப்படி எல்லாம் கொஷின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒன் பை ஒன்னா வாட்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெசன் பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு மூணு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது மூணு ஃபைவ் மார்க்லேருந்து நான் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக் காம்பனண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஸோ இதை படிச்சிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு டூ மார்க் வந்து கவர் ஆயிரும் காம்பனண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் படிக்கும்போது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்கில் ஜெனரேஷன் வரக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது டூ மார்க்ஸ் வந்து படிக்கும்போது நீங்கள் அந்த நீட் டயக்ராம் இந்த காமன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நீட் டயக்ராம் வரைஞ்சி நீங்கள் எழுதும்போது டெஃபினட்டாக ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் படிச்சுக்கலாம் அதை தவிர கொஸ்டின் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்து ஒரு இன்சைடில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு இன்புட் டிவைஸை எழுதுங்க இல்லை அப்படின்னா அஞ்சு அவுட்புட் டிவைஸை எழுதுங்க எனி ஃபைவ் அவுட்புட் டிவைஸை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய மூணாவது கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துக்கங்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக் பிரிண்டர் கொடுத்துருப்பாங்க மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாட் கோட் அண்ட் கியூஆர் கோட் ரீடர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மூணுமே ஜஸ்ட் ஹெட்டிங் எழுதி நீங்கள் அதை பற்றி இது இது டிசி அவுட் புட் டிவைஸ் அப்படின்னு எழுதினாவே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மார்க் தந்துருவாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து செகண்ட் லெசன் செகண்ட் லெசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் வரைக்கும் தான் முதல் ரெடியூசர் சிலபஸில் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக நம்ம சிலபஸ் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது 2.4 பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து நம்பர் கன்வெர்ஷனில் எல்லாமே நீங்கள் பாட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனிவே நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு லெசன்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்கும்போது செகண்ட் லெசன் ஒரு எயிதர் ஆரில் உங்களுக்கு வரலாம் ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட் லெசன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீங்கள் மூணு ஃபைவ் மார்க் நல்லா கவர் பண்ணுங்கள் நான் இதில் ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மூணுமே நீங்கள் கவர் பண்ணும்போது செகண்ட் லெசன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷனில் நம்ம வைக்கலாம் ஸோ எனவே செகண்ட் லெசனில் சம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ சம்ஸை எப்படி நம்ம செகண்ட் லெசன் மட்டும் தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் வந்து கூடிய விரைவில் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்பேன் நீங்கள் மறுபடியும் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட் லெசன் பொறுத்தவரையில் நான் படிக்கூடிய ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரோம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லி இதில் எல்லாமே கவர் ஆகும் இப்போ வந்து பா இ ப்ரோம்க்கும் ப்ரோம்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஷியேட் கேட்கலாம் ஸோ இங்கே டெஃபினட்டாக வந்து ரோமில் என்ன படிச்சிங்களோ இ ப்ரோமில் என்ன படிச்சிங்களோ அதை அப்படியே எழுதுங்க ப்ரோமில் என்ன படிச்சிங்களோ அப்படி எழுதுங்க என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் கேட்டாங்களோ நீங்கள் அதனுடைய எக்ஸ்பேண்ட் எழுதுங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபோர்த் லெசன்லேருந்தும் லிஸ்ட் அவுட் பாயிண்ட்ஸ் நோட்டேட் வைல் கிரியேட்டிங் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த ரெண்டும் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ சின்ன கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாவது லெசனில் ஒரே ஃபைவ் மார்க்கு ஃபைண்டிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேலை இன்சைடில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்ஸை எப்படி நீங்கள் காப்பி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் காப்பிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் கேட்கலாம் இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் ரீநேமிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்ஸ் எப்படி வேணாலும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் மாற்றி கேட்கலாம் அதே மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாவது லெசன் பொறுத்தவரையும் ரெண்டே ஃபைவ் மார்க் தான் இருக்குது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்படிங்கிறது ஃபைன் அண்ட் ரீப்ளேஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஹெட்டர்னா என்ன ஃபூட்டர்னா என்ன அப்படின்னு வரும் ஹெட்டர்னா என்ன ஃபூட்டர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் பேஜ் நம்பர் எப்படிங்கிறத இன்சர்ட் பண்ணுறது மட்டும் சொன்னிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம படிக்கக்கூடிய லெசன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழாவது லெசன் ஏழாவது லெசனில் வந்து பார்த்
இந்த லெசன்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம போகக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அதாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் டெஸ்ட்ல இருந்து அதிக கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இருந்த போதிலும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல கூட இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் எனிவே நம்ம செகண்ட் ஆஃப் போகும்போது கண்டிப்பா வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் நம்ம செகண்ட் ஆஃப் படிச்சா தான் எழுத முடியும் ஸோ அதில் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் எழுத சொன்னாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் எழுதலாம் ஹெச்டிஎம்எல் ஓப்பன் பண்ணி ஹெச்டிஎம்எல் க்ளோஸ் பண்ணி அதே மாதிரி ஹெட்டிங் ஓப்பன் பண்ணி ஹெட்டிங்கை க்ளோஸ் பண்ணி அண்ட் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாடி டேக் ஓப்பன் பண்ணிங்க டைட்டிலாக கொடுத்துட்டு ஹெட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பாடி டேக் ஓப்பன் பண்ணி சம்திங் இந்த நாலு டேக் யூஸ் பண்ணியிருந்தாவே உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ரெண்டு மார்க் கொடுத்தே தான் ஆகணும் அதனால் ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஹெட்டிங் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா அதுக்குள்ளே டைட்டில் ஓப்பன் பண்ணி டைட்டில் கொடுத்து டைட்டில் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா பாடி டேக் ஓப்பன் பண்ணி பாடி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கண்டிப்பாக தருவாங்க ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஹெச்டிஎம் ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹெச்டிஎம் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா நீங்களாக ஒரு ப்ரோக்ராமை கண்டிப்பாக எழுதணும் அண்ட் தென் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டேக்கையும் வந்து நாளையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க நீங்கள் ஓனாக கூட பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் லிஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லிங்க் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் லிஸ்ட் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் லெவல்னாலும் அதை வந்து நீங்கள் டூ மார்க்கோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் டைப்ஸ் ஆஃப் லிஸ்ட் படிச்சுருங்க மூணு டைப் ஆஃப் லிஸ்ட்டையும் நல்லா படிச்சுருங்க அதுக்கு ஓனாக நீங்களே எக்ஸாம் எழுதலாம் லிங்க் அப்படிங்கும் போதும் நீங்கள் வந்து வாட் இஸ் லிங்க் அதுக்கப்புறம் லிங்க் பண்ணுறக்கான டேக் என்ன அதனுடைய ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டிங் சின்டாக்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் லிங்க் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லிங்க் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சொல்லிட்டு அது என்னென்னு சொன்னிங்கனாவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் மார்க் கிடச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டேபிளை கிரியேட் பண்ணுறக்கான கோடிங்கை கேட்பாங்க ஒருவேளை இந்த லெசனில் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறக்கான கோடிங் அவங்களே ஏதோ ஒரு டேபிளை கொடுத்து இதுக்கான கோடிங் எழுதுங்க அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னால் நல்லா கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படியே நம்ம போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நாலு ஃபைவ் மார்க்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் நிச்சயம் வரும் ரொம்ப ஈஸியான ஃபைவ் மார்க்கும் கூட அப்படி இந்த நாலுலேருந்து ஒன்று வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களாம் வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோக்ராமை ரைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதனால் அந்த நாலு கொஸ்டின்ஸு நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒயில் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுங்கன்னு கேட்கலாம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுங்கன்னு கேட்கலாம் அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினேழாவது லெசன்லேருந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்கோம் வேரியஸ் க்ரைம் ஹேப்னிங் யூஸிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் தென் பைரேசினை என்ன அப்படின்னு சொல்லி மென்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஹவு கேன் இஸ் ப்ரிவென்டேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின்ஸ் படிச்சுக்கங்க மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் படிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக நாலுலேருந்து அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் ஒரு நாள் எழுத முடியும் ஸோ இன்சைடில் ஒரு ஹச்டிஎம்ல ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோக்ராமை ஓனாக எழுத சொன்னாங்கனாலும் நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டேக் எழுதினாவே ரெண்டு மார்க் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்சைட்லேருந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் கேட்கணும் வாய்ப்புகள் இல்லை ஒன் மார்க் பொறுத்தவரையில் புக் பேக் படிச்சுங்க பதினஞ்சு ஒன் மார்க்கும் புக் பேக்கில் வரக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அடுத்து டூ மார்க்ஸ் போகலாம் சரி நான் மொத்தம் பதினெட்டு லெசன் அப்படிங்கும் போது ஒரு லெசனுக்கு ரெண்டு டூ மார்க்னு போட்டாவே நம்ம வந்து முப்பத்தாறு டூ மார்க் ஆயிரும் ஸோ மொத்தம் நான் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒம்பது டூ மார்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான டூ மார்க் தான் இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஜென்ரலான ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்கறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த காமன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு டூ மார்க்கும் கவர் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நான் ஆறு டூ மார்க் கூட கவர் ஆயிரும் இப்போ ஏழு டூ மார்க் ஈஸியாக படிச்சிடலாமா வாட் இஸ் டேட்டா கன்வெர்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து எந்த நம்பர் கொடுத்து வேணாலும் கேட்கலாம்
அதே போல வந்து இது மாதிரி ஒரு கோடிங் கொடுத்து அதுக்கான கோடிங் கரெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு டேக் கொடுத்து அந்த டேக்கை பத்தி சொல்லலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பிடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கஸ்டியமல் நோட்டேஷன் எழுதுங்க இந்த டூ எஸ் அப்படிங்கிறது உங்க பாட்டம்ல வரும் கியூ ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கியூ டூன்னு இருக்கு கியூ ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெளிவா கேட்கலாம் சோ அது கேட்கும் போது கரெக்டான கோடிங் எழுதுங்க அண்ட் தென் ஹச்ஆர் டேக் பத்தி கேட்டிருக்காங்க டேரக்டா ஹச்ஆர் டேக் தெமேட்டிக் பிரேக் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெனரல் ஃபார்மேட் ஆஃப் லிங்கிங் சிஎஸ்எஸ் வித் ஹெச்டிஎம்எல் வாட் இஸ் அ ஸ்டைல் டேக்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் டவுன் ஜெனரல் ஃபார்மேட் ஆஃப் சிஎஸ்எஸ் டிக்ளரேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிஷன் ஆப்ரேட் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸ்டிங் இதெல்லாமே வந்து டைப்ஸ் தான் கேட்டிருக்கோம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் சுவிட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் மார்க்ல படிப்பீங்க அதில் சின்டாக்ஸ் எடுத்து எழுதுங்க பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ பண்ண டிஃபென்ஷியேட் என்ன லிஸ்ட் அவுட் பாப்புலர் இமேஜ் ஃபார்மேட் ரைட் டவுன் ஜெனரல் ஃபார்மேட் ஆஃப் மார்க்யூ டேக் இன் லைன் சவுண்ட் ஆர் மூவி டிஎஸ்சிஐனா என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமினா என்ன ஹேர் வெஸ்டிங் வேஸ் ட்ராக்கிங் தான் என்ன ஸோ ரைட் நோட் ஆன் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன யூஸ் த டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஸோ இதெல்லாம் பதினஞ்சாவது லெசனோட கொஸ்டின்ஸ் சாரி பதி அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்த் லெசன் வந்து கேட்டிருப்பேன் ஸோ ஆக மொத்தம் ஃபார்ட்டி நைன் இருக்கு ஸோ ஃபார்ட்டி நைனும் படிச்சுங்க ஏன்னா ஒரு லெசனுக்கு ரெண்டு டூ மார்க் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு முப்பத்தாறு டூ மார்க் அது இருந்தாலும் அடிஷ்னலாக ஒரு பதிமூணு படிச்சிங்கனாவே டெஃபினட்டாக ஆறு டூ மார்க் நீங்கள் எழுதியெல்லாம் கம்பல்சரி எப்படி கேட்கறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது எனவே அஞ்சு டூ மார்க் உங்களால் கண்டிப்பாக எழுத முடியும் த்ரீ மார்க்லேயே அதே மாதிரி அஞ்சு டூ மார்க் எழுதியெல்லாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் இன்புட் டிவைஸ் நான் என்ன இன்புட் யூனிட் அப்படியே எழுதிட்டு கிவ் எனி டூ எக்ஸாம்பிள் எழுதினா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்கும் நேம் எனி த்ரீ அவுட்புட் டிவைஸ் என்னென்ன இம்பாக்ட் பிரிண்டர்னா என்ன இம்பாக்ட் பிரிண்டர் இஸ் அவுட் புட் டிவைஸ் எழுதினாவே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் ஆஃப் மானிட்டர் மானிட்டர் ஈஸியா மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ் அவுட்புட் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மார்க் இருக்கும் ரேடிக்ஸ் என்ன ரேடிக்ஸ் தி பேஸ் வேல்யூ ஆஃப் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதலாம் நாலு நம்பர் சிஸ்டம் எழுதி இதுதான் வந்து பேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் பைனரி நம்பர் சொன்னோம் பைனரி நம்பர் எழுதி எழுதலாம் ஸோ கன்வெர்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி டென் இன்டூ பைனரி அதுக்கப்புறம் தென் கன்வெர்ட் இன்டூ ஆக்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம வந்து சேர்த்து படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையெல்லாம் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் லெசன் பொறுத்தவரையில் நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த அதனால் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கங்க Come to the organization architecture differentiate recycle bin element of window create a new folder two ways in a bin copy movie move pathi kepanga illa short key fit the operating system multi processing already two mark kudichu adave neenga eladalam write note on open of this call how to about uh, write about inserting column and rows and then vandu or formula vele solli kekalam uh, how many types of views five types of view irukku normal outline adukapra vandu pathinga appadina நார்மல் அவுட் லைன் ஸ்லைட் ஷார்ட் அட் வியூஸ் ஹேண்ட் அவுட் வியூஸ் அண்ட் தென் வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோட் வியூஸ் இது மாதிரி வந்து ஃபைவ் வியூஸ் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியேட் கொஸ்டின் வந்து ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்னா என்ன டைனமிக் வெப்சைட்னா என்ன வெப்சைட்னா வெப் பேஜ்னா என்ன டேட்டா கார்டுக்கும் டாங்களுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஷியேட் அது நீங்கள் கொடுக்கல நோட் பண்ணிக்கோங்க அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இமெயில் இதெல்லாமே வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஹவு டூ யூ வியூ த சோர்ஸ் ஃபைல் என்ன என்ன சேவ் ஃபைல்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்காத கொஸ்டின் இந்த ஆஃபில் வந்து நம்ம ரீகால் பண்ணக்கூடியது மெயின் ஆட்ரெஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் டேக் என்ன எப்படி ஹவு டு ஸ்க்ரோல் த மார்க்யூ டேக் அப்படி எழுதலாம் இன்புட் டேக்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டேக் செலக்ட் டேக்கும் ஆப்ஷன் டேக்கும் உள்ள ஆட்ரிபியூட்ஸும் நம்ம எழுதுற மாதிரி கேட்கும் சிஎஸ்எஸோட நோ ரூல்ஸ் இந்த இந்த கொஸ்டின் ஒரு இம்பார்ட்டன் முப்பத்தி ஒன்று ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேட்டும் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் தான் கெய் லைன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் யூசர் அண்ட் எத்திக்கல் யூசர்ஸ் சம் யூசர்ஸ் வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி சொல்லி கேட்கலாம் இது மாதிரி வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்பல்சரியில் கொஸ்டின் கேட்கறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எனிவே நீங்கள் படிக்கும்போது லெசன் வைஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு நைன் லெசன்லேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இருந்தாலும் லாஸ்ட் டு ஃபைவ் மார்க் கம்பல்சரி